우리나라에서 위암 환자가 많다 라는 말씀을 하셨는데 왜 그렇게 많은 걸까요? 역시 이제 위암이라고 하는 건 소화기에 생기는 위에 생기는 암이다 보니까 먹는 것과 가장 이제 관련이 깊다고 얘기할 수 있습니다. 식생활 습관이 중요한데 식생활 습관 중에서는 장기적으로 짠 음식을 오래 섭취하게 되면 역시 위암 발생률이 높아서 정상적인 이런 식사를 하시는 보다 한 너댓 배, 4, 5배 정도 위암이 더 발생률이 높다고 합니다. 또 아마 그 헬리코박터 위험이라고 하는 말씀들을 들었을 텐데 우리 원래 위 안에는 이 세균이 자라지 못하는데 헬리코박터 위험이라고 하는 것은 그 균은 위에서 자랍니다. 그래서 이 헬리코박터 위염이 오래 지속이 되면 결국 염증을 유발하고 이 염증이 다시 이제 여러 가지 위점막에 손상을 일으키고 변화를 일으켜서 위암의 위암으로 진정이 될수 있는데 이런 경우 결국은 헬리코박터 위염 감염이 된 분들은 또한 3, 4배 정도 위암 발생률이 높은 걸로 얘기를 하죠. 또 이제 중요한 위험 인자는 흡연입니다. 흡연은 우리가 일반적으로는 뭐, 이 폐암이나 기관지암이나 혹은 뭐, 어, 기탐, 이런 암들만 주로 얘기를 하는데, 이 담배 속에는 상당히 많은 발암 물질이 있다 보니까, 뭐, 방광암이라든지, 뭐, 이런 그 신장암도 일으킬 수 있는 가능성이 있다고 그러고, 특히 위암도 거기서 벗어나질 않아서, 어, 흡연은 위암의 또한 원인이 됩니다. 그래서 이제 이러한 것들이 위암의 중요한 어떤 그 원인인지라고 할수 있겠죠. 위암 환자들을 많이 접하셨을 텐데요. 보통 어떤 증상들을 호소하나요? 예, 일반적으로 이제 위암의 증상 그러면 어, 원인 물을 체중 감소, 뭐 복통, 소화 불량, 혹은 뭐 구역질, 뭐 이런 여러 가지 뭐 증상들이 나타날 수 있죠. 그렇지만 그런 증상들은 대개는 위암이 많이 진행됐을 때 나타나는 증상이고요. 또 특히 중요한 것은 이러한 증상이 위암에서만 나타나는 게 아니고. 위염이나 위궤양이나 십이장궤양이나 이런 데서도 증상은 같은 증상이 나타납니다. 그렇기 때문에 증상을 가지고 우리가 위암이다 아니다 얘기하기 논하기는 상당히 어렵다. 그래서 이러한 증상들이 소화기 증상이 지속되거나 어 혹은 자꾸 반복이 되거나 하는 경우에는 반드시 위내시경을 통해서 어 진단을 하시기를 권하죠.